。想不到大名鼎鼎的绝王还会强迫别人，这与小人何异？我本是要嫁给太子的，谁让你横插一脚？太子已经娶了你的妹妹嫣如梦，你只有嫁给我，才能保护你的名声。为什么不还手？你为什么不愿意回头看看我？只有我才能护你周全，只有我是一直爱着你的人。我，我不要。我不是你的妹妹，你的妹妹早就死了。我们家因为你父亲的告密，被满门抄斩。今日，我也要让你尝尝这种滋味。我会绕了一头白眼狼、啊。既<笑>然你已经知道了真相，那就去死吧。<笑>哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈
你便是欺君之罪。来人啊，宣太医！是。哼，吃了我的假晕药丸，连太医都诊不出端倪。我就是要让燕家背负欺君之罪。臣参见皇后。嗯。啊，是。我看谁敢！皇后娘娘，倘若有人想暗中陷害我，无论诊断结果如何，都会说我是怀孕的。你想如何？不如在堂中支起屏风，让太医替我和太子妃悬丝诊脉，辨不清我二人的面容，自然无法诬陷我了。燕南柯死到临头还想拖我下水，不过是多此一举。既然姐姐这样说了，那我也只好奉陪了。如何？第一位并无异常，第二位有滑脉之下，应该有一个月左右的身孕了。放肆！叶南哥居然没吃我给的假晕药，上辈子没有假孕这招坑害，害燕家背负欺君的罪，差点满门抄斩。重来一次，我也要让你尝尝，在大庭广众下。被揭穿未婚先孕是什么滋味？燕家竟然如此胆大包天，将这样一个不知廉耻的女儿来做太子妃。皇后娘娘，太子妃肚子大了之后甚少回府，这么大的事情我和家人都不知情，还请皇后娘娘恕罪。来人啊，将这个不知廉耻的女人给我拉出去！母后，原谅儿臣年少荒唐，梦儿肚子里的孩子。是我的，罢了。太医，太子妃怀孕之事，不得对外宣扬出去。是，散了吧。姐姐，这件事情事关太子的清誉，如梦本来是要将这个苦果吞下，这辈子都不让人发现，可是。现在看来，是隐瞒不下去了。妹妹说笑了，此事与我何干？一个多月前，姐姐邀请太子去试香楼赴约，你却叫妹妹带你前去，你我姐妹情深，我并未起疑。可是谁料，你居然命人在太子的茶中下了药，所以才，所以才铸成大错。如今，如梦只好以死保护太子殿下的名声。梦儿，君王妃与梦儿异母同胞，却一心要害死妹妹，还请母后为梦儿做主。你们凭什么说这件事情是我干的？当日约我去的人是你，而来的人却是梦儿，难道不觉得蹊跷吗？不巧，那日本王也在。本王所见，进入太子包间，望水里下情药的女子，正是太子妃。知道你救夫人心切，但是空口无凭，怕也不能让人信服。这是药房的账本，上面记录了太子妃在药房买情药的事实。还是说，需要我将药房掌柜的请过来，当着所有人的面指认吗？够了，太子妃，你与太子朱胎暗结在先，勾陷长姐在后，实则罪大恶极。你就回去面壁思过，好好养胎，争取保住你腹里的孩子。怎么来的这么慢呀？有没有将祖母放在眼里？大家可都在这儿等你半天了。只不过因事迟了些，嫂嫂就这么担心我的安危啊？谁担心你的安危？好了，燕家儿郎都打仗去了。
你们几个妇道人家却在这里吵吵嚷嚷，像什么样子？南柯，如梦，你们俩现在都已经嫁入皇室，一定要正身立本，德才兼备，不得勾心斗角，残害他人，明白吗？嗯。如梦今后不能时常侍奉在祖母身边，心中酸楚。如梦知道祖母心神不宁。所以我亲自去为您求了一张平安符，哼，这个是特意找大师开过光的。祖母将平安符放在枕边，身体一定能尽快康复。嗯，你有心了。身体不好，岂是一张平安符就能解决问题的？听闻绝王也为祖母准备了贺礼，不知是什么呢？我为燕老夫人请来了名扬天下的陈神医，献上返老还童之术。绝王没有赞了。老朽只不过能让人更年轻。陈大夫，你威名远扬，万人求拜，绝王有心了。我们王爷真是厉害。神医既然来都来了，不如给大家都看看吧。不急。莫非让老朽也为您看看？嗯，老夫人、燕夫人、燕小夫人与王妃都中毒了，其中王妃中毒已深，燕小夫人有三月身孕，你们二人需要格外注意啊！你确定？这种毒一开始的时候无症状，短期内难以察觉，时间久了就会慢慢侵蚀人的五脏六腑。看，他上辈子想害燕家，蓄谋已久。估计这次败了会更加不择手段。如梦也应该中毒了吧？陈大夫，麻烦给舍妹把一下脉吧。谁敢？本太子就晚来了一会儿，怎么你们就要欺负太子妃？只不过给妹妹把个脉，怎么就叫欺负了？太子妃自有太医院照料，用不着外人来诊脉。今日燕家遭人如此暗害，我们绝不能善罢甘休。燕府已经这么多人中毒，我想下毒之人就在府内。大胆狂徒，竟敢下毒害我全家，定要彻查揪出此人。此人能够接触燕家所有人，必然与燕家人极为亲近。而老夫人中毒最深，我想这个人与老夫人最为熟悉，且此人尚知医术。有这个能力的，必然是府上的府医了。秦府医，放开我！我犯了何事？你给我们燕家人下毒！来人，把他包裹里的东西一一翻出来，给陈大夫验。夫人，王妃，你们可不能冤枉小人啊！以后我还有何颜面去行医啊？太子妃，您可要为小人做主啊！姐姐身为王妃，怎可信口开河，伤害无辜人性命？府医的家人。可还在等着他呢，有没有搜一搜不就知道了？哼，本太子今日才知道，燕家行事如此猖狂，是非不分，滥用私刑，到底是谁给你们的胆子？本王给的，本王也想知道，是谁毒害本王的女人？绝王虽然位高权重，但国有国法，倘若今日……在此人身上搜不出任何东西，而此人又因受辱而自尽，绝王该当如何？出了什么事情，本王一力承担。走，回万王妃没搜到，我堂堂顶天立地的热血男儿，怎能受如此欺世大辱？我无颜面对父母兄弟啊！只能以死正清白。行了，别演戏了。你这点把戏骗他们还可以。陈大夫，看看他指甲里藏了什么。刚才我就发现你指甲颜色不一样，是把药藏在里头了吧？王妃真是料事如神，他果然将这毒药藏于指甲之中。多别
过了，啊、否则我用我手里的毒第一个毒死他。你敢动他，都是你们，都是你们逼我的，我也不想这么做呀。一旦被发现，我的命就没了呀。可现在，现在他的命在我的手里，<笑>立刻放了我，立刻放了我。现在放他走。势必会将这件事情的真相抖出来。别过来！南<笑>哥怎样？没事吧？如梦，你刚才这么鲁莽冲过来，万一姐姐没有躲开受伤了怎么办？多谢妹妹挺身而出，吸引了他的注意力，让我成功脱困。太子出手，真快！哼啊！本太子刚才看如梦突然冲出去，吓了一跳，怕这歹人伤了如梦，这才出手杀了他。好了，还好大家都没有事，其他的事情等到他们的父兄和兄长回来再说吧。今天都散了吧，回去吧。哎呀，好了没有啊？一定要仔细看清楚，就怕有什么小伤口导致毒药渗进去。真没有，看清楚了吧？好了。你可知道，方才我有多害怕？哎呀，好了好了，我这不是好好的吗？你放心，那种小小伤不了我。你今天是怎么知道那府一将毒藏在了指甲里？你信不信我会做预知梦？梦里告诉我的。预知梦？那你有没有梦到过？我们会不会一起白头偕老我们会一直一直在一起的。嗯，对了，太子今天敢在大庭广众之下杀人，说明他被逼到了一定程度了。叶如梦和太子竟然丧心病狂给艳福下毒，我们不能坐以待毙。你想怎么做？是时候揭开叶如梦的真实面具了。什么？你竟然说如梦不是我亲生的？你怎么能说出这样的话？他的确不是。我之前听说你与妹妹不睦，没想到这是真的。你是不是记恨你妹妹抢了太子？你竟然因为一个男人不认你这个妹妹？要是这样的话，你连娘也不要认了。我不是在耍脾气、说气话。叶如梦是冒名顶替的，她来叶家的目的就是为了报仇。你是不是疯了？<笑>你是不是疯了，娘？我没骗你，叶如梦她不是我的亲生妹妹，更不是您的亲生女儿。她今日给奶奶送终，在府中给所有人下毒，夺我的婚约，毁我的名声，还有……叶家被关上门犯的罪名，满门抄着株连九族，这些都是他做的。你竟然说出这样的话！夫人，快来人啊！焦大夫，王妃娘娘。如今您身份高贵，夫人自然是比不得。但她好歹是您的亲生母亲，现在被气成这样，这些日子都白调理了。你要是已经看不上燕家小人小户，就请你离开，省得惹大家都生气。我必须要确认我母亲的安全。母亲，既然不认你这个妹妹，也不要认我这个母亲，你就离开燕家，给我滚，再也不要回来。南柯，你怎么在这儿？里面的动静我都听到了，我怕我进去惹你母亲更生气，我就在门口一直等着。你说。同样是女儿，母亲好像更偏爱叶如梦一些，可能她小时候走丢过吧。
如果我母亲知道我曾经死在燕如墨手下的话，她会不会更偏爱我一点？你死在燕如墨手里？还记得我跟你说过的话吗？在梦里。不过这么荒诞的事情，母亲应该不会相信吧？放心，有我在，燕如墨杀不了你。既然你母亲不变善恶，你也不用留在燕家了。跟着我，我给你一个家。谢谢王爷，但是我不会放弃严家的。你想怎么办？在我预知梦里，燕如墨会通过一本名册来陷害严家。王爷，我需要你帮我提前找到这本名册。好你说的那本名册不会就是？对，就是相望名册。几年前，相望谋反，全家被诛，而这本名册就是记录了朝中关于所有相望派系的名单。虽然我不知道他为何是在燕家，但是你要相信我，燕家是绝对不会伙同相望谋反的。你家里的事情我不便智慧，但此事一旦东窗事发，我一定会尽我所能保着你。嗯母亲可是身体不适，老毛病了。我，今日姐姐的寿礼已被人偷了，想必是下人为之。母亲如果有什么贵重的物品，可要藏好了。放心吧。我来之前听完母亲身体不适，你就好好休息，我去给你上点安神香。看来钥匙还在老地方。不好。看来他一早就知道这名册藏在了哪里，我又瞒他一步。既然知道在哪儿，就好办多了。我也打算怎么做？抢。我就知道父亲不会勾结相王谋反的。在梦里，燕如墨拿到这本名册之后，将我父亲的名字加了上去，当众全家被满门抄斩。这次，他恐怕还没来得及加上去。一切都来得及就好。二小姐说府中遭遇了刺客，夫人问小姐没事吧？无事，我与王爷在一起。母亲哪里是担心我的安危，她是怕我要了燕如梦的命。提防着我呢，让他们闹去吧。你母亲不护着你，我护着你。将这本名册早早的献给皇上，了结此事，免得夜长梦多。交给我吧。嗯。儿臣参见父皇。父皇，这是儿臣费尽千辛万苦。为父皇找到的翡翠麒麟，恭祝父皇万福齐天。嗯，你有心了。哼，父皇
，这是何物？回父皇，这里面是一本名册。襄王余等，好，很好，朕有了这本名册，朕便能斩草除根，心腹大患也就彻底消失了。老二，给你记大功一件。谢父皇，父皇，襄王名册已消失多年。怎么会突然被二弟找到？您可要仔细辨清真伪，莫要被有些人当做铲除异己的工具啊！老二，这名册是真是假？当然是真。既然如此，儿臣也有一宝物要献与父皇。哦，儿臣也要献襄王名册，儿臣也要献襄王名册。这两本名册，外观、纸张、墨迹，甚至连字体都是一模一样。造假的人有心了，但是里面唯独一点不一样。哼，你们知道是什么吗？只有一个不一样：一本册子里面有燕钟，一本册子里没有。燕钟是不是谋反，就看哪本册子是真，哪本是假。儿臣不敢欺辱父皇。襄王与朕从前甚是亲密，他有一个习惯，只有朕知道。他写完一篇文章，便在纸上留下自己的印记，而这印记是普通人看不见的。去探盆真的，这本有燕中的名字，谋反坐实。老二，你还有什么要说的？真的，这本有燕中的名字，谋反坐实。老二，你还有什么要说的？难道我找了他的道？他给我的那一本是假的？老二，你是为了包庇你的王妃，才拿假册子糊弄朕吗？来人，燕中谋逆，燕下所有人，<笑>包括王妃在内，全部下狱。因太子献名册有功。太子妃不予处罚，并赐予太子辅政之权。儿臣谢过父皇，父皇，此事另有蹊跷，请父皇明察。你回去好好面壁思过吧，我一定会救你的。嗯、燕南柯，燕家满门忠烈。竟然却活在你的手里，奶奶呢？算他们有点良心。你奶奶年纪大了，身体又不好，让他们关在别处了。那就好。我不是在害严家，我是在救严家。为了救严家，把我们都救到牢里来了。你现在还死不悔改，还把所有的事情都推到你妹妹头上吗？是燕如梦勾结太子，将父亲的名字写在了名册上。你这么多年，我真是把你惯坏了。你再这么不知天高地厚陷害你妹妹，如今害了全家，都下了大狱。这件事情必有蹊跷，我一定会查到真相的，然后救我们一家人都出去。空口说大话算什么本事啊？托你的福，你嫂嫂我今日这一谈。还要生在狱中。虽然我不认罪，但这件事情确实是因我而起的。嫂嫂，我对不住你，害你在狱中还要在牢里受罪。你不必跟我说这些光面堂皇的话，我是不会原谅你的。你以后再也不是燕家的人。叶南柯是谁？出来说谁？是谁？是我。绝王妃真是好贵气、啊，不知道一会儿进了审讯室，还能不能这么嚣张？来人，带走！是，<咳>快点<咳>！父皇，你怎么突然变成这个样子了？<咳>太医来看过了，说是因为你二弟的事情。朕急火攻心，伤了身体元气
要真好好休养，这段时间你就负责监国，朝中大小事宜都由你来处理。<咳>儿臣定不辱使命。容儿，你终于来救我们了！本宫贵为太子妃，怎会与你们这些乱臣贼子是一家人？容儿，你在说什么？竟敢直呼本宫的名讳！竟敢直呼本宫的名讳！我可是你的亲生母亲！亲生母亲？我的亲生母亲早就死了。难道大哥说的都是真的？你真的不是我的亲生女儿？我做你女儿的这些日子，每一天都让我觉得耻辱。叶南柯呢？他怎么了？他怎么了？审了一晚上。稍微用了一点手段，但什么都没说。高高在上的绝王妃，没想到被这些人给碰了，甚好，甚好！我等了这么久，你终于落在我的手里。来人啊！绝王妃不听话，给我打断她的腿！是，动手。不要！不要！别动！别动！别这个畜生！母亲还是关心你自己的，下一个指不定能到谁。把吕明珠给我拖出来！是，上！你要干什么？快、啊！吕、啊啊啊啊啊啊、珠，吕明珠啊！如、啊、梦，我可是你的亲嫂嫂啊！我肚子里怀的可是年久的第三代血脉，是吗？可惜了。我巴不得燕家全都死绝了，又怎么会照顾你肚子里这个燕家的孩子呢？燕家勾结襄王谋反的事情，我是真的不知道，我不知道。大嫂，我当然知道你不知道了。我并没有想从你这里得到什么东西，我只不过想要让你绝望，想看到你痛苦的样子。燕如梦，我们一家养了你十八年，竟然要出你这么狼心狗肺、身心心肠的疯子！啊啊啊啊！容梦，你怎么变成了这样？母亲，难道姐姐没有告诉过你我的真实身份吗？你说什么？当年托燕将军的福，告发我父亲和襄王谋逆的事，害得我全家满门被屠。难道我不应该找你们燕家报仇吗？原来大哥说的都是真的，你真的不是我的女儿。<笑>你的女儿？你
你是说那个三岁走失的小女孩吗？很可惜、啊，当年我先一步找到了她，将她活活溺死。四年后，我想你应该已经忘记了她的模样。九岁的我，冒充了七岁的她，顺理成章的去你燕家，成为了你的女儿。但是我在你燕家的每一日。都无时无刻的想要杀死你们，是我误会了南哥，你就是个不成不可的恶魔。那我就让你看看什么是真正的恶魔。哎、啊，你们是不是都想知道吕明珠肚子里的孩子是什么样？那我就剖开，让你们看看。爸爸，救我！救我！他现在都自身难保了，他怎么救我？大嫂，你知道我接下来要为你做什么吗？不要！不要！要剥开你的肚子！不要！看看怀的是个少女，可是小姐。容嬷，你放了明珠，你都是我们燕家人不好。你不要叫我的名字。我听到这个名字就觉得恶心，我太自卑娘娘了，求求你放过明珠吧，求你放了她。燕<笑>夫人，我真的很搞不懂你啊，你对一个外来的儿媳妇这么上心，对自己的亲生女儿却那么的冷漠无情。啊，我知道了。你是不是跟我一样发现了，燕南柯是个贱人？是我误会了大哥，是我对不起大哥。要是我早一点听他的，即便如此，你们也斗不过我。你们也斗不过我。太子殿下驾到。你不是说你来问问他们燕南柯的下落？他们不告诉我，狱卒便让我用这个方法吓唬吓唬他们。太子殿下不会怪我吧？哼，自然不会。先别管这些了，快跟我来，我有事情要与你说。明珠啊，明珠啊，明珠！父皇身边的内侍传来消息，父皇身体大好了，恐怕明日就能还朝了。这么快？我现在也不知道怎么办了，所以来问问你的意思。绝王毕竟是皇上的亲生儿子，想必过段时间皇上气消了，就会原谅绝王。我们再想向他下手，可就难了。你的意思是？依我看，不如以燕家和燕南柯作为要挟，逼迫绝王走上劫囚的这条路，这样就可以顺理成章的将绝王直接杀死。太子殿下，不好了！叶将军和燕家大少爷被人劫走了，什么？嗯，想必此事就是绝王干的，看来他还是很在意燕家人的嘛。太子殿下不必忧虑，只要按照我说的做，无论是绝王还是那两个逃跑的燕家人，都会乖乖的自投罗网的。这个温柔漂亮的女人。为何如此有心机？如果我是为了帮太子殿下实现自己的目的，做了一些恐怖的事情，太子殿下不会怪我吧？自然不会。我爱你，是爱你的一切。你有什么想做的，就放手去做。一切由本太子给你撑着。再过几个月，我们的孩子也要出生了。到时候，你就是一人之下，万人之上。把他们都给我带出来！这几人。就是意图谋反的燕家女眷，罪恶滔天，今日就当着百姓的面，将他们通通处死。但是皇上宽容。
只要燕家在逃的人能够投案自首，本宫今日便放过这几人的性命。嗯、冷静一点，竟然这样都不出来！来人，把他给我押上来！明珠，严如梦，你放开他！<笑>严如梦，你这个畜生，你这个狼心狗肺的老人，我们燕家是搞了什么孽呀？别冲动，他还这么个孩子，我不能任由他受苦。哎呀，我在这儿，住手！原来是大哥和爹呀。来人啊，将他们抓上来！是。嗯、啊，皇上正在休息，绝王不得擅闯。我有重要的事情要立刻面见皇上。<笑>太子妃殿下，现在要动手吗？不急，人还没有到齐。嗯<笑>，你觉得你的夫君？绝王殿下，愿意冒着生命危险来救你吗？自从燕家倒了之后，你好像比从前更爱哭了，也没了与我作对的勇气。为什么呢？你这是在向我认输了吗？你在向我求饶？即便如此，我还是想杀你。燕府燕南柯，以假名册欺骗君王，包庇襄王一党余孽。今日，本宫就要当着百姓的面，将他处以极刑。好，好，好，好，动刑。燕如梦，你滥用私刑，目无王法。你快跑了，哪个？妹妹，妹妹，你快放开他！说了的代价，绝王不得擅闯。猜猜，你的十根手指断几根，绝王才会赶过来救你？妹妹，你的畜生，你快放了他！啊！妹妹，南柯，妹妹，南柯，太子妃殿下，他晕死了。绝王怎么还不来？莫非他真要放弃南柯？什么间谍情深，看来也不过如此。既然等的人不来，那就不等了。来人，将燕家人满门抄斩！燕如梦，他这个冤鬼索命，我一定先索你的命！我要让所有人都不得好死！<笑>等你们到了地府，我的家人也会将你的魂魄一一撕碎，吃拆入腹。嗯怎么可能？叶南柯，你这可真是高招啊！不然呢？坐以待毙吗？好歹也是为你做事的丫头，你这么虐杀她，难道心里没有一丝一毫的愧疚吗？不过是一个低贱之人，死便死了。我倒是想知道，你是怎么逃出来的？以你的聪明，当然想不到了。绝王妃真是好贵气啊！不知道一会儿进了审讯室，你还能不能这么嚣张？来人，带走！嗯嗯、怎么是你、啊
，怎么是你？你怎么进来的？别说那么多了，你在狱中如何？没有受苦吧？你将狱卒的衣服换上，我带你离开。不行，我走了。万一皇上大发雷霆，牵连燕家，整个燕家都要遭殃。你不用担心，我自有准备。这是曾经卧底在你身边的燕如梦的走狗雪月。他愿意代替我？我将他毒哑了，他说不了话。而且这个人皮面具是特制，用手撕不下来，只能用刀剖开才能取下。放心，这狱中有我的人。他能帮我遮掩，他已经背叛过你，不值得你同情。对敌人的仁慈，就是对自己的残忍。好，站住！我怎么觉得你有点面生？哎，大哥，我新来的，干什么去？哦，换班时间到了，我换班。怎么觉得有点面熟？大哥。他跟我一起的，你们要换班吗？嗯，走吧，走吧，走吧。哎，绝王可真是高招啊！你和你父亲都是你和绝王救出来的吧？当然，自从我逃出来之后，我第一时间想要找到我父亲了解襄王名册的事情，但我没想到，你私自把已经关在天牢的父亲和大哥调到了太子的私牢。太子私牢设在府外。守卫重重，你又是怎么逃出来的？太子四楼层层把守，我们怎么进去？里面有我的人。小人见过王爷，王爷此前的救命之恩，小人莫齿难忘。你可有办法放我们进去？小人这里有块药牌，拿着它就能进去。王爷，稍等，我这就去拿。你要杀我？太子有令，见到绝王杀无赦。背叛者，死、呃。呃呃呃呃你什么人？太子有令，问囚犯几句话。啊，原来是两位大人，小人有眼不识泰山，可要小人帮忙问。不必，此乃机密。哎，卑职明白，小人就在隔壁，大人有事吩咐下就可以了。下去吧。哎，是，你们几个过来。我们什么都不会说的，妹妹，爹，爹是妹妹，爹，大哥，你们怎么样？没事。你怎么？皇上，赦免我们燕家了？没有，我自己跑出来的。我要救你们出去！你怎敢私自逃狱？燕家满门忠烈，绝不会做出不遵军令之事。回去！爹，我们一家人都要死了，你还在乎那些虚名干什么？什么虚名？君要臣死，臣不得不死，这是作为臣子的本分。燕家，人可以死。血可以流，独独不能失了忠君爱国的气节。你赶快回去！爹，我们叶家人是忠，但不是愚忠。现在朝中已变天，太子独揽大权，你这不是为国，你这是党同伐异。阿珂说的对，拜见绝王，免了。襄王一案事有蹊跷，老将军若是愚忠。岂不是白白枉费了燕家数十口人的性命？妹妹这次而来，想必必有要事，不妨先听听她怎么说。起来吧。<笑>好吧，你们想问什么？爹
，萧望阳究竟是怎么一回事？当年我与萧王领兵出征，看见他副将行踪鬼祟，尾随跟踪一段时间后，竟发现他私通外敌，意欲谋反。我怕他是由襄王授意，因此言语间试探过襄王，才发现襄王对此事并不知情。然后呢？我意欲上报朝廷，但襄王并不全然信我。他说要去找那个副将问清楚，可没想到副将透露，他与外部势力勾结的所有行为，都是以襄王的名义进行的。也就是说，在襄王毫不知情的情况下，他就已经代替襄王谋反了。这么说，襄王是无辜的。可为时已晚啊！东窗事发后，皇帝便认定此案主谋就是襄王，于是下令将襄王一族、七七副将一家满门抄斩。这些年来。我多次想为襄王平冤，一直没有找到机会。这么说，襄王名册上的人都……没错，那名册上的所有人都是无辜的。爹，有没有什么证据能证明这件事情呢？襄王府后院有座假山，里面藏有……我与襄王的往来书信，这就是证据。证据我和王爷去找。爹，我们现在走吧。我不走，我得等皇上圣旨到了，我再出去。爹，这里是太子私牢，就算皇上赦免你们，太子也会将你们秘密处死。没那么多时间了，我们得赶紧走。不不不不走不走，不走，我们怎么出去呢？那得先将看守你们的那个，正好办。那个玉族大哥，过来一下。哎，怎么了？是不是老头脾气硬，问不出来？嗯，要不要我给他几鞭子就？哎、<笑>大哥，燕将军，你们快换上玉族的衣服。呃，不是，你叫我大哥。你是我大哥，他是我夫君，不叫你大哥叫什么？呃，呃大哥，都是一家人，快换吧。有人逃了，快追！别走，走，这是我们的人，站住，快追！太子府果然养一帮没用的废物，倒不如说他们不想跟你和太子做事。叶南柯，你不会以为自己真的赢过我了吧？只要我一声令下，你身上就会有十余支箭。我希望看到你痛哭流涕的样子。放箭，射死他！住手！圣旨在此。公四绝。皇上有令，捉拿太子妃。你以为我在这干嘛？要告诉你我的计划吗？我就是在拖延时间。等绝王拿到圣旨，<笑>圣旨，你这圣旨肯定是假的吧？睁大你的眼睛，好好看看，这上面的文印。怎么可能？我给皇上的消亡名册明明是真的，你父亲确实是乱臣贼子，皇上怎么可能会赦免你燕家？这一定是你编的，事实在此，由不得你。萧王被发现谋反的时候，已经被宫里抄过一次家了，所以你父亲所说证据的东西，应该不在这儿。我们必须要有足够的证据，才能名正言顺的救燕家。你说，他们搜查府邸，真的会连假山也搜吗？这假山光秃秃的，看着也不像能藏东西的样子。既然要藏东西，那肯定要做的隐蔽一些。你父亲说在这儿，就一定在这儿。
，我找到了，快走！父皇，逆子，来人，拿下！父皇，儿臣找到了，向王没有谋反的证据。什么？这是儿臣找到的，以襄王名义逆谋通敌的书信。儿臣按照父皇所说的，以火熏烤，却没有在上面发现襄王留下的印章痕迹。这显然是有人冒充。父皇倘若不信的话，还可以比对字据。你是想说，朕杀错人了？儿臣不敢，父皇，往日之事也不可追，但现下之事却还来得及弥补。这襄王名册上的人都是无辜的，如今也加被侮辱狱，还请父皇还他们一个清白。先将燕家提出来，禁足府内，之后事情等朕上朝再议。父皇，太子今日假传圣旨，要将燕家人全部斩首。什么？就凭襄王亲自写的几封信，就能证明襄王的清白？皇上至于会用至此吗？因为其中一封信，就是这个副将亲手写的家书。叶如梦，你从小给你的家人报仇，但是你知不知道你的家人到底是什么样的人？你什么意思？叶如梦，你的父亲曾经是襄王的副将，但是他却借着襄王的名义，去私通外敌，意图谋反。这件事从被我父亲发现之后。你父亲竟然把所有的罪责都推给襄王，你父亲死有余辜，是他害死了你全家后死。你想报仇了，那你去祖坟，把你父亲的遗骸挖出来，彻骨鞭尸。你说谎，你们燕家人满口胡言，你们燕家人果然个个都是小人。小人哪能比得上你呢？你和你父亲真的是一个模子刻出来的。你父亲私通外敌。你借助太子的势力独揽大权，视为不忠。你父亲背叛襄王，你恩将仇报，视为不义。你父亲害得你全家横死，但是你却不知道你全家怎么死的，视为不孝。你和你父亲才是真正不忠不义不孝之徒。你和你父亲才是真正不忠不义不孝之徒。<笑>放肆！我是太子妃，你你们竟敢这样对我！太子妃，太子已被幽禁，即将被废除，就凭你区区一个太子妃？啊！姿势体大，皇上一定会平息我们叶家的愤怒。立马会处死你！你想报仇，那你去阴曹地府报仇吧。啊啊啊啊啊燕少夫人身体太过虚弱，遭此一劫，孩子恐怕很难保住了。这怎么可以呀、啊？求求你，大夫一定要保住这个孩子。现在有两个选择：一是我开一副猛烈的药给少夫人，这样少夫人的性命就能保住，可是孩子就活不了；二是我开一副温和的药先养着，这样母子俱亡的概率有九成。还请夫人和大少爷。早做选择，抱孩子。皇上，娘，你想想，就算是明珠自己，肯定也是愿意抱孩子的。就算明珠过了此劫，她以后也再难生养。你让她怎么在燕家自处？不，我不需要孩子，我只要明珠。你是燕家的独子，怎么能没有子嗣？还是说你愿意纳妾？娘，夫君。保孩子，保大人，听我的，保大人，你先去开药。是。就算是我曾经得罪过你，你也不应该如此恶毒，想要放弃我的孩子。我是在救你的命，我不需要你救。没了孩子，我就什么都没了，我还不如去死。你自己想想，如果你死了，你让我大哥下半辈子怎么活？想想你的父母
，他们如果知道你为了魏春生的孩子死了，他们该有多难过。吕明珠，你先生你自己再是这个孩子的母亲。<笑><笑>你就当这个孩子没有出生过吧，大哥，你好好照顾嫂子。母亲，我怎么也不会想到，你竟然会为了一个活不下来的孩子，想要放弃大嫂的性命。哎呀，女人生孩子，哪次不是九死一生啊？当时我生你大哥，生你，生你妹妹的时候，哪次不是抱着必死的决心？当夜如梦跟我说。你妹妹已经不在的时候，你知道我有多难过。失去孩子的痛苦，我太知道了。妹妹的时候，大嫂的事一样一成定局，母亲就不必多伤心了。与其自我悲痛，还不如向造成这一切悲剧的人报仇才是最重要的。南柯，我一直以为你是个温柔的孩子。温柔，那是怯弱吧？这是因为我失去太多，痛苦也太多。才让我明白，怯弱只会给我带来更多的伤害。要强大起来，才能让敌人不能惹我。叶如梦，我一定会杀了你的。啊、哦！朕还未发话，你便自作主张，要将燕家满门抄斩，形势实在是太嚣张了。父皇明鉴，儿臣都是迫不得已的呀。是你那个太子妃教你的吧？娶妻娶贤，不能再让这样的女人待在你身边了。传令下去，将太子妃赐死。父皇，父皇明鉴，这一切都是儿臣自己的主意，与太子妃无关啊！而且梦儿怀了我的孩子，万万不可赐死啊！父皇，什么？这是儿臣的第一个孩子，更是儿臣的嫡子。父皇开恩，求父皇饶了太子妃吧。哎。既然如此，你也不必当这个太子了，去当个闲散的藩王，好好照顾你的妻子吧。明日，朕就将此事昭告天下。父皇，你不必多言，走吧，走吧。混账东西！一切都是如梦的错，请皇后娘娘恕罪。本宫恕你的罪，谁来恕太子的罪？你知道。皇上为什么放过你吗？求皇后娘娘明示。哼，那是太子替你求情。皇上怜惜你腹中的孩子，既然已是怀有身孕，那就上座吧，赐茶。你记住啊。你这条命全是太子和你肚子里这个孩子给的，日后该做什么不该做什么，要把握好分寸。如梦今后一定将太子放在第一位，为太子肝脑涂地，在所不辞。很好，多亏了这个孩子，我才能保住命，其余的东西都是虚的。在皇室，子嗣才是最重要的。只要一日有这个孩子在，我就一日不会倒。宝宝，这次母亲要多谢你，你放心，我们母子俩相互扶持，在这宫里，任何人都不能伤害我们。太子妃殿下，皇后娘娘邀请您去御书房外为太子求情。皇上。太子有过，臣妾作为太子的母亲，未能及时管教，臣妾有罪。如梦，如梦作为太子的妻子，未能及时劝诫，同样有罪。就请，就请皇上允许臣妾与太子妃一起为太子受罪吧。太子妃可是怀了皇上的嫡长孙呀！皇上，快出来看看吧！什么？太子妃流产了？太子妃流了好多血，太医说孩子肯定保不住了。太子妃的命能不能保，还是个问题呢。我的人打听到，上午太子妃禁足的消息，皇后就派人去了御药房，取得落胎的功劳。
，你脸色怎么这么苍白？我虽然恨他，巴不得他死，但是我知道他这个人极其重视自己的孩子，想必是不会同意用孩子为代价救太子的。可能是皇后这个人自作主张，在营手中下的药吧。皇后这个人，你别看她平时慈眉善目，但实际上非常毒辣。用你孩子的命换回皇上对太子的宠爱，<笑>值了。叶如梦是我妹妹，她此番遭遇，作为姐姐来探望她王，也实属正常吧。怎么是你？怎么是你？来人啊！来人啊！别喊了，外面没人。你来干什么？你是来杀我，还是来看看我有多惨？看你有多惨？你以为我看到你这个样子会解气吗？我恨不得你更惨，我包着你现在就去死！叶<笑>如梦，你知道吗？我曾经真的把你当做亲妹妹看待。因为我知道我是你姐姐，我应该保护你。即便你欺负我、陷害我，我都觉得你还小，不懂事。你有必要在这假惺惺吗？你我之间还需要戴着面具见彼此吗？今天我来只是为了告诉你，你的孩子没了。不可能，你的孩子没了，整个皇宫都知道了，你不知道吗？不可能，不可能的！只不过是在烈日下跪了跪，怎么会没了呢？明明一直都很健康的。你的孩子不是被烈日打掉的，你的孩子是被一碗打胎药打掉的。什么意思？想让皇上心疼太子，放太子出来，就得做出一些牺牲啊！你现在能猜得到是谁陷害你了吧？皇后，你想看我跟皇后自相残杀，好坐收渔翁之利？我只是好心提醒你，别靠猛虎太近，不然你被啃得连骨头都不剩了。<笑>那我是还要感谢你啊，燕南柯，要是没有你，我的孩子也不会死。灵丸不灵。叶如梦，做了这么多错事，你的孩子没了，这就是你的报应。你连累嫂子也孩子没了，用你的孩子给嫂子孩子抵命，也算情理之中了吧？吕明珠不过是一个贱人，也配跟我比？我是堂堂太子妃，我儿子是世子，日后太子继位，我儿子便是太子。一人之下，万人之上。吕明珠这个贱人，凭什么跟我比？身份、名利、权势，在亲民面前一文不值。你的孩子再高贵，他也死了，死了就是一团普通的血肉，被人随意丢弃吧。啊！这是太医把你的孩子丢掉的时候，我从他手上抢过来的，就是为了给你看一眼。啊！叶南柯，你这个魔鬼，你是魔鬼！哟，自己的孩子都不敢看了啊！你给我看！我就是想看你痛苦的样子，因为我遭受的痛苦比你痛苦百倍。千倍！孩子
是我的错，都是我不好。<笑>别怕，有我在这儿，有我在这儿。梦儿，你怎么样？别怕，母亲在这儿。梦儿，你怎么样？梦儿，太子殿下，我们的孩子没有了。孩子还会有的，只要我们还活着。可是都不是这一个，都不是、啊。这个跟那个有什么关系？只要是我们的孩子就好了呀。太子殿下，你放我出去。这不行，马儿，我得听母后的命令。但是你别担心，我现在就去娶母后，她一定能放你出去的。我现在就去娶母后，你等我。<笑>是你杀了我的孩子，你的孩子怎么能够跟太子相提并论？这孩子救了太子，让太子能够重返朝堂，是他的荣幸。你放心。本宫会让人将这孩子登记在册的。哦，对了，本宫会令人将这孩子登记在册的。<笑>登记在册，他都已经死了，拿什么登记在册？你是在质疑本宫吗？哼，你的孩子，本宫想让他生就生，想让他死就死。你给我听清楚了，你要是不听话。本宫随时可以立马换太子妃。既然你们都辜负我，那就别怪我。你过来。哎，事成之后，你的好处可不止这些。一切谨遵太子妃殿下。太子妃，你怎么来了？回皇上，如梦近日小产，所以在天下广寻神医。竟然让我寻得了一位自生时可以长生不老的巫医，如梦不敢私藏，所以如梦特此前来献给皇上。什么长生不老大嫂因为孩子的事情变得郁郁寡欢，做什么事情都提不起来精神，整个人也消瘦下去。我们整个燕家每个人都遭受了不可磨灭的苦难，而太子和燕如梦却什么事情也没有，真叫人可恨。燕如梦只是失去了一个孩子，就让太子重新回到以前的地位，皇后真是好手段。这件事情不能这么算了，我们燕家的苦不能白受，一定要找皇上说清楚。皇上必不可能答应你惩治太子的请求，至少能让皇上心中有愧。念在我们燕家的忠诚。哎，太子妃前来何事啊？皇上，臣女是绝王妃燕南柯。哦，是绝王妃啊？绝王妃有什么事吗？皇上，此次燕家遭受不白之冤，全凭太子殿下诬陷。太子妃燕如梦更是欺人太甚，在牢中对嫂嫂用刑。害得嫂嫂肚中胎儿没能保住，燕家世代忠良，如今却任人践踏，还请皇上为燕家做主，给燕家一个交代。哎，你说的也有道理，朕就下令，你父亲及你大哥官升一级，聊以慰藉吧。我
陛下，药好了。哎，快过来，快过来。嘿嘿嘿，啊！你还有什么事吗？啊，没没事了，臣女告退。哎。你说，父皇今天将你认成了太子妃？对，我觉得他今天怪怪的。先不说我站在他面前他就能认错人这件事情，他的精神状态也有点奇怪，他好像有点过于兴奋了。兴奋？太子犯下大错，太子妃小产，照理来说，父皇应该满面愁容才是。会不会是他生病的大夫有问题？他好像不是太医院的人。那无疑正是太子掌权之时，太子妃带来的。果然又和他们有关系。不过这好像是一个扳倒叶如梦的好机会，我们得把这些事情查清楚才是。嗯嗯。王爷，您有何吩咐啊？我正找你呢。那个，皇上之前服用的药渣呢？这，王爷，实不相瞒。皇上的药，都不是我们太医院的药，而是那个民间医师他自己的药。他的药方呀，从来不让我们看，我们实在是没有药渣呀。这区区一个民间医师，居然越过你们太医府。王爷啊，那个人呀，我们太医院没人敢招惹他呀。这是为何？王爷呀、啊，那个人呀，我们太医院没人敢招惹他呀。这是为何？这。上次呀，皇上身体欠安，我们太医院的院首前去给皇上瞧病，这没想到呀，却被太子妃教训问话。太子妃，从此之后呀，我们院首就再也没有回来过来。竟然有这种事情！嗯，这其中的原因啊，想必王爷你也猜到了。那个人呀，我们呀都知道，他有太子妃在背后撑腰，所以没人敢去招惹他。都怕落得和院首一样的下场。看来这事不简单呢、啊。哪儿来的野猫？可别叼走我的药材啊！寻常大夫闻了这药渣。小臂只会觉得这只是一副普通的安神养生之药，但实际上，这副安神养生的药方中多加了一味药材，让整副药变成蛊惑人心且成瘾性极高的药方。果然是这方罪问题，果然是这方罪问题，没想到他们居然这么大胆，敢明目张胆的害父皇！我要去告诉父皇，我去。如此事不成，皇上也只会认为我是无意中发现的，且是为他身体着想。但是如果你要去了，皇上恐怕会认为是你我二人组局，意在储位。那你小心一些，我在宫外等你。嗯。臣女燕南柯参见皇上。燕家南柯，你是？我是绝王妃。哦，对对。你是绝王妃，朕这些日子看起来太疲乏了，有些琐事记不清了。并非是皇上记不清，而是有人想要意图谋害皇上。嗯，皇上，这是南柯无意中获得的，是近些日子皇上所服之药的药渣，南柯已经派人看过了。这药并不是寻常的滋补养生之药，而是会让皇上神经错乱的毒药。传无一，小人拜见皇上。绝王妃说：“你给朕喝的药是毒药。”皇上，这万万不可能呀！小人是对皇上忠心耿耿的。绝王妃，我平时从未得罪贵人，为何要冤枉于我？
，又是从哪里找来的药渣，还说是我的药？冒不冒充去你府上搜搜便知。现在剩的药渣还有不少吧？就算他是我的药，也不能证明他有毒。请皇上明鉴，小人的一切荣华富贵都是皇上给的。小人为何要毒害皇上？那是因为你从一开始就受人指使。潜藏在皇上身边，给皇上下剧毒的药物。小人冤枉，小人冤枉！既然王妃不相信小人，那小人便以死明志。怎么就闹到不死不活的地步了呢？回皇上，臣女听说姐姐质疑巫医给皇上的药已下毒，特意带来了太医为姐姐证明，检查一下药渣。简烨，回禀皇上。此药就是滋养身体的良药，并不是君王妃所说的毒药。君王妃，你还有何话说？南柯，无话可说。好了，朕也念你来是为了朕的身体着想，此次就不罚你了，你们都回去吧。朕罚了呀，哎。做事干净利落些，不要总是让他拿到把柄。是。<笑>我瞧皇上的模样，好像很喜欢这药。这药极高的成瘾性，不服用便会想念，喜欢是正常的。难道这药就没有其他的副作用了吗？有啊，这药容易让男子不举。你你为什么不早说呢？你也没问我呀。什么人？擅闯王府，该死！慢着，他他不是我找来的。我当然知道他不是你找来的，因为他是我找来的。你们？他叫媚儿。是我花了大力气请来的，不许你伤害他。你们什么关系啊？合作关系。你是想让他勾引父皇？陈大夫说，皇上现在服用的药虽然可以让他提起精神，但是会让他不举。我想这应该是男人都在意的事情。如果能让皇上爱上媚儿，却发现无法与他行房，我想他肯定会停药，并且去彻查那个巫医。你离他远点。为了确保计划万无一失，所以我先让妹儿勾引你看看喽。哎，算了算了，我看你没有被勾引，所以我再想想别的办法吧。等等，这个办法对于我父皇，我看行。真的？明天我就带他进宫。那多谢你了。你让他先出去。先出去。嗯。现在是不是可以算算？你找人勾引我的账了？我其实也没想这么多。那要是我随便找个男人勾引你，你怎么想？那如果是长相不错的话，我我开玩笑的啦，我没有想试探你什么，只是想看一下妹儿的魅力有多大嘛。我心里已经有你了，就装不下其他人了。我相信你。对了。今天你母亲偷偷找过我，她找你做什么？她说，你大嫂的孩子没能保住，所以催我让你生一个。哎呀，皇上，呃，你瞧着有点面生啊。奴婢是刚刚调到御书房伺候。这宫里竟然还有如此妙。倒是朕疏忽了，<笑>这宫里所有的女人都是朕的，何敢有朕一一品尝呀？美人，等等朕，来人，送些自补的鹿血人参进来。<笑>来人，传巫医。殿下，
巫医大人此刻不在太医院，那就随便穿个太医。你的计划到底还需要多久？如今皇上体内的毒素已经足够，太子妃殿下想什么时候实现您的愿望都可以。在此期间，我会一直给皇上送药，巩固他体内的毒素。有了这个，你想做什么都可以。哼<笑>，你做的很好。哎，等到事成之后再说。<笑>朕如何？皇上恕罪啊！从脉象上来看，您的身体的精元甚至还不如八十岁的老翁啊！混账东西，怎么会如此？嗯、你可有能力治？臣臣臣暂且一试了，皇上。朕好端端的。为何突然会这样？臣也不知啊，有有可能是皇上最近的心境变化，或者是饮食变化。这种事情，微臣实在是不好下定论呢、啊。皇上，哼！皇上，这是南柯无意中获得的，是近些日子皇上所服之药的药渣。南柯已经派人看过了，这药并不是寻常的滋补养生之药，而是会让皇上神经错乱的毒药。嗯。皇上。这是今日的药，该服用。朕一直没问过爱卿，这药除了滋补身体、长生不老之外，可还有什么副作用？是药三分毒，皇上多日服用，可能会有些嗜睡或肠胃不适。不过这些都是些小毛病，习惯了便好。是吗？来人！皇上，是小人做错了什么吗？太医，皇上，检验。是。皇上，药中有毒，放肆！你还有什么话要说？我，朕记得你是太子妃引荐过来的。回皇上，这些事都是小人一人所为，与太子妃殿下毫无关系。哼，弑君大罪，岂容你狡辩？来人，将太子妃关入大牢，把这个巫医拖下去处死。皇上，饶了我！皇上，皇上！当日在绝王妃面前。你说这巫医的药没有问题？皇上，当时是太子妃逼迫臣妾这么说的呀！皇上，皇上，这个也拖下去处死！皇爷，太子和太子妃他……我已经得到消息，恭喜你得偿所愿。大仇得报，我真是太开心了。晚上请你去酒楼吃饭如何？好啊。不过叶如梦虽然倒了，太子还在，他一定会想办法救叶如梦的。你放心，出了这种事情，皇上并不会因为太子向他求饶就放过太子妃。如今他没了孩子，就等于没了保命符。太子对他情深似海，想必是因为不知道他真面目的原因。我早晚有一天，我会把他的假面皮在所有人面前揭穿。太子对他怎么样已经不再重要，皇后一定不可能放过他。嗯，我们就等着看他们斗就行了。说的也对，哎，不想这些了，我们去吃饭吧。皇上已经定了，一个月后将你处斩。我还真是虎落平阳被犬欺啊！哼，狗仗人势，哦不对，是狗仗狗势。叶如梦，你早就该死了，让你偷生这么久，真是便宜你。亚南柯，你不会以为我真的输了吧？哦，那我倒要看看你怎么逆风翻盘。有了这个，你想做什么都可以。真好啊！真的很管用，父皇，你醒醒、啊，父皇！如梦，你对父皇做了什么？啊<笑>
你这个不知廉耻的女人，竟敢背叛太子，爬上龙床！这一大清早的，皇后娘娘跪在这里做什么？难道是在替我求情？替你求情？别白日做梦了！那就是在替太子求情啊！你是担心皇上因为我的事情而迁怒于太子？很可惜，现在皇上只听从我的命令。你这个贱女人！<笑>你啊啊！会叫你啊啊！你现在需要弄明白，现在整个后宫是我做主的。来人，把皇后押回寝宫，好好教教她规矩。放开我！放开我！放开我！放开我！我是皇后！我是皇后！皇后，昨天晚上，皇上已经立我为皇后。这不可能，不可能！他疯了，你也疯了！不可能的，你们，你们违背伦理纲常！伦理纲常？你在杀死自己亲孙子的时候，有没有想过伦理纲常？我之前所做的一切，都是为了帮太子登上皇位。是你，是你和太子，将从前的我杀死。现在。我就要你们偿命！你疯了吗？你是魔鬼！你不是人！<笑>魔鬼！我只是在让你为自己的所作所为付出代价。<笑>痛苦比你痛苦百倍。南柯，大牢传来消息，父皇昨天晚上处死了太子，并且将颜如梦带回宫。他到底用了什么办法？你的玉之梦难道没有告诉你吗？今天发生的事情跟上辈子一点都不一样，我怎么可能预知得到？早知道上次去大牢就直接把他处死了，现在生出这么多事端，不是你的错。不行，我得进宫一趟，看看他究竟在搞什么鬼。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！<笑>娘娘，绝王妃来了。我还没去找他，他倒是自己送上门来了。皇后呢？哼<笑>，你很快就能见到他了。什么意思？嗯，他已经被我杀了。你，他可是太子之母，你竟然……太子之母又如何？从现在起，我想杀谁？就杀谁！你疯了！你究竟想要做什么？姐姐，你这么聪明，难道没有猜到啊？那肯定就是想要你死，想要燕家死呗。你就不好奇我是怎么逆风反叛的吗？你倒是聪明，找到了让皇上怀疑无疑的方法。你以为你破了我的局，实际上我的局早就已经不。有了这个，皇上就会只听我命令。从现在开始，我是这片大地上唯一的主人。你的父母在天有灵，想必是不想看到你癫狂至此。燕南克，不是你说的，我父亲是谋反，我不过是在践行他的想法。果然，你们一家人都是败类。燕南克。我跟你废话这么多的原因，不过是觉得你是一个可敬的对手罢了。如果不是你，我的计划早就已经完成，而你的家人早就已经成为了我手下的亡魂。我不会给你这个机会。我已经将我所有的秘密告诉你，作为交换，是不是应该把你的秘密告诉我？我有什么秘密？自从你嫁给了绝王，好像就总是能猜到我下一步。这究竟是为什么？也许我把这件事情说出来，你可能会觉得荒谬，但是你相不相信这是大千世界？其实我们的事情早就发生过，甚至结局也会有千种万种。你居然随便编了个理由来骗我，我没必要骗你啊。或许在某个时空，我们真的是亲姐妹，我们关系和睦，互相扶持，也不会都对你死我活。这是真的，<笑>当然是假的了，叶如梦。即便是在不同的世界里，我们的结局都是斗得你死我活。<笑>
，只不过在那个时空你赢了罢了。哼哼哼哼哼，叶兰克，你不会以为在这个世界你就能赢过我吧？<笑>无论过程如何，你的结局只会有一个，那就是我必定会赢。你勾引皇上，杀了皇后，你做这些有没有想过太子？他一直很爱你，哼，爱我，他也配爱我？皇后杀死了我的孩子之后，我去求太子，太子却说这孩子不重要，他还去求他的母后原谅我。这样的男人，我怎么能不恨？从那一刻起，我就知道男人是靠不住的。你也别总是靠着绝王啊，他不会每次来救你的。刚才说的那些，我只想与你真的四海。当皇帝这么累的事情，就交给我三弟吧。当然是真，你不配爱我。你会有今天，都是你自己咎由自取。你应该恨你自己，恨你的好母后。你究竟有没有爱过我？你说的是什么时候呢？你我最初的相遇是我设计好的，逼你和燕南柯取消婚约也是我设计好的。所有的一切都是我在利用你，我不过是想要用你的权势。杀光燕家所有人，你永远相信我，也都是骗我的。<笑>你堂堂一个太子，竟然也会相信这些，真好笑。原来你是这样的人，是我看错了你。嗯嗯、我母后呢？嗯母后，是儿子错了，是儿子野狼入室，害死了母后。母后，你。三皇子到，你真的不回去坐那个位置啊？太子已封，这可是个好机会。我只想与你云游四海，当皇帝这么累的事情，就交给我三弟吧。嗯。谁的眼睛都不应追着下。